അമ്മയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫുള്ള് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി അമ്മ എവിടെ ഇരിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചോളെ എന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ രാത്രി ഇതാ അമ്മയെ പിടിച്ചെടുത്തേക്കോ അല്ലെ കേട്ടോ ക്യൂ ആൻഡ് അമ്മ എന്നോട് വന്ന് പറയുന്നത് നീ എനിക്കൊരു ട്രയൽ നടി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അമ്മ കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് ട്രയൽ ഒന്നും ഇല്ല കേറി പോരാൻ പറഞ്ഞ് കേറി പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണ് കേട്ടോ സ്ത്രീകളെ ചേച്ചിയാണോ അനിയത്തിയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പേര് ഇതിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്ന് വായിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം മിസ്റ്റർ പെരേര ഹലോ മിസ്റ്റർ സിന്ധു പെരേര ചോദ്യം നമ്പർ ഫസ്റ്റ് എന്താ മരുമകളോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം രണ്ടാമത്തത് നൗസ്ബിയ നൗസ്ബിയ എന്നാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ക്ഷമിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് ഇത് എന്താണ് അഭിപ്രായം പിന്നെ ഒരു മകളെ പോലെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി അമ്മ കാണുന്നത് എന്താണ് നല്ല സ്വഭാവ നമ്മളോടൊന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ എതിർത്ത് പറയുക ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കാര്യമോ പിന്നെ നമ്മളെ മോൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വരുമോളൂടെ അത്രയും സ്നേഹം വരുമല്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോൻ ജീവന അതുകൊണ്ട് മരുമോളും ജീവന കേട്ടോടാ സാഗേതോടോ ഇപ്പൊ അടുത്തത് കറക്റ്റ് സ്ഥലം പറയാവോ എനിക്ക് കാണാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അനസ അനസ അമ്മ അമ്മ ഉമ്മേനല്ലൂർ അമ്പലത്തിനടുത്താണ് കേട്ടോ ഞങ്ങള് പുല്ലിച്ചറ പള്ളിയുടെ അടുത്താണ് ഞങ്ങളൊരു മത സൗഹൃദ ഉമ്മേലൂർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കായിട്ട് വരും അടുത്തത് സ്നേഹ കല്യാണി ചേച്ചി യൂട്യൂബിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതിനെ പറ്റി അമ്മയുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് നല്ല തീരുമാനമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് പെൺപിള്ളേർ സ്വന്തമായിട്ട് പത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അടുത്തത് ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഹൗസ് എവിടെയാണ് ഉമേനല്ലൂർ കേട്ടോ അമ്പലത്തിനടുത്താണേ ഫിഫ വീഡിയോസ് ഒന്നാ കൊടുത്തേക്കുന്ന പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അടുത്തത് സൂര്യ കൊല്ലത്ത് എവിടെയാ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് കൊട്ടിയം അമ്മയോ ഉമേലൂര് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കായിട്ട് വരും അടുത്തത് അമ്മ എടുത്ത് ഞമ്മള് പുല്ലിച്ചറയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോവാ ഉം മടി എടുത്തോണ്ട് വന്നാ കേട്ടോ ഉറക്ക സംസാരിച്ചില്ല ഇന്ന് അമ്മക്ക് അടിയാ ആഹാ അടുത്തത് അവന്റെ സ്നേഹം നോക്കിയ അമ്മ മടി എടുത്തോണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് അടുത്തത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഹായ് കല്യാണി ചേച്ചി ഹായ് ഞാൻ യൂട്യൂബർ ആണോ ഇറ്റ്സ് മീ ലെറ്റൂസ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നെയിം ബട്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഏറ്റവും കുറച്ചായി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചായി ചേച്ചിയെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം എനിക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് തോന്നൽ വരാറുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ സംസാരം ഒക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പിന്നെ ഈ അപ്പുക്കുട്ടൻ ഒരു ഫാൻ ആണ് ഞാൻ അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി എനിവേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഭാഗ്യ ഒത്തിരി സന്തോഷം മോളെ അടുത്തത് പേരില്ല കേട്ടോ യൂസർ എന്നാ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഹലോ ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ലവ് യു ടു ലവ് യു ടു ഓക്കെ അടുത്തത് സഹാന ചേച്ചിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ് നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് അടിയാട്ടോ ഞാൻ വരട്ടിയിരുന്നേക്കോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഇഷ്ടം തന്നെ അവരൊക്കെ കാണിക്കുന്ന തമാശകളായാലും നല്ലപോലെ വീട് നോക്കും കുടുംബം നോക്കും നല്ലപോലെ അവക്ക് അതിനുള്ള നല്ല കഴിവ പക്ഷെ ആദ്യമൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇല്ല അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ പറയാം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പറയാവേ ഓക്കെ അടുത്തത് ഗ്രീഷ്മ ചേച്ചി നിങ്ങൾ എന്താ സെപ്പറേറ്റ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാര്യവും നമ്മൾ പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്തത് അഞ്ജലി വെറുതെ ഷോർട്സ് കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ് കല്യാണി ചേച്ചിയുടെ ഇപ്പോൾ 
ചേച്ചിയെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ഇടുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു തീർക്കാതെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യില്ല സന്തോഷമായി വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല എനിക്കും അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു മോനുണ്ട് സൂപ്പർ വീഡിയോസ് ആണ് കേട്ടോ ചേച്ചി നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ് ഒന്നും പറയാനില്ല ചേച്ചിയുടെ നാത്തൂനും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് നാത്തൂനെ ഞാൻ തോടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ എഴുതിയേക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഇനി നാത്തൂനുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത സെക്ഷൻ വരാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അടുത്തത് കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ജിദ്ദിനാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മയ്ക്ക് കല്യാണി ചേച്ചിയിൽ എത്ര കുട്ടികൾ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ വേണമെന്നാട്ട ആഗ്രഹം ജോബ് ഉള്ള മരുമകൾ വേണം എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഇല്ല അല്ല വന്നപ്പം പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് പോയി പി എസ് സി എടുത്തേല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണ്ട പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് പോയി പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതുവരെ ജോലി അതിനോട് അവക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പഠിച്ച് ജോലി വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഇതുവരെ ജോലിയായ അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് അമ്മ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് പത്ത് പൈസ എന്തായാലും കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അമ്മ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കല്യാണം ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമല്ലോ സംസാരിക്കുമ്പം അമ്മ പറയും ശ്രൂ ചേച്ചി ഞാനിവിടെ പി എസ് സി പഠിക്കാൻ പൊക്കോളാം കൊച്ചായാലും എന്തായാലും അമ്മ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് എന്നോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എത്ര അമ്മായിമ്മമാർ ഇങ്ങനെ പറയും കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പൊക്കോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നോക്കോളാന്ന് എന്നോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞായി കഴിഞ്ഞും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അടുത്തത് വീട് എന്താ ശ്രൂ ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്തേ ആണുങ്ങൾക്കല്ലേ വീട് കൊടുക്കാറ് സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നോക്കാ കൊടുത്തത് അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അടുത്തത് ഉണ്ണിമായ കല്യാണി ജോബിന് പോകാൻ അമ്മ സപ്പോർട്ട് ആണോ അതോ ഹസ്ബൻഡിന്റെയും മോന്റെയും കാര്യം നോക്കിയാൽ മതിയെന്നാണോ പറയുന്നത് ജോലിക്ക് പോകാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ജോലിക്ക് പോയി അവര് പത്ത് പൈസ സമ്പാദിക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന അന്ന് തൊട്ട് അമ്മ ജോലിക്ക് പോകും ജോലിക്ക് പോകുന്ന എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പി എസ് സിയിൽ കയറണം അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് അത്ര താല്പര്യമില്ല ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പോകാതിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എന്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക അല്ലേ അമ്മ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വളവളാവും സംസാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നോണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ മാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയോന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം അല്ലേ അമ്മ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ കാരണം ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മിണ്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും കേട്ടോ അടുത്തത് സ്നേഹ കല്യാണി ചേച്ചി തന്നതിൽ വെച്ച അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങളെ ഞാനങ്ങനെ എനിക്ക് പണ്ട് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് സാരി മാക്സി ചെരുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ഗിഫ്റ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കരിമണിമാല വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അല്ലെ അവ ഇന്ന തരുന്ന അല്ലെ അവള് ഇന്ന തരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തന്നാ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് രണ്ട് കൈ അതിന്റെ വിലയൊന്നും ചെറുതായാലും വലുതായാലും അതിന്റെ എടുത്ത് പറയണം അതിന്റെ വിലയൊന്നും നോക്കത്തില്ല നമ്മളത് കൊടുത്താൽ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവര് കൊണ്ട് തരുന്ന വാങ്ങിക്കുന്നതായാലും എന്തായാലും അത് ഞാൻ വില നോക്കാം വില ഒന്നും നോക്കത്തില്ല അത് ചിലപ്പോ ഇരുന്നൂറാന്നേലും നൂറാന്നേലും അമ്പാണെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് അതാ കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സന്തോഷം അടുത്തത് ശരണ്യ അമ്മയ്ക്ക് കല്യാണിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുമായ ഒരു സ്വഭാവം ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളത് എല്ലാരുടെ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല ഇനി അടുത്തത് പറയണം ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇത് നല്ലപോലെ വീടൊക്കെ നോക്കി അവനെയും കുഞ്ഞിനെയും നല്ലപോലെ നോക്കി ഒക്കെ ചെയ്യും അതിന് നല്ല കഴിവുണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയും കഴിവില്ല അടുത്തത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും പറമാങ് ചിലപ്പോ ഞാനേ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരം ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ
അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്റെ മോന്റെ കൂടെ വഴക്ക് പറയാ ഇവരമ്മയും മക്കൾ തമ്മിൽ ആ വഴക്ക് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വഴക്കുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒന്നിനെ ഞാൻ ഇതാക്കിയത് ആ സത്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അമ്മ മോനെ ഇന്നും വിളിക്കത്തില്ല സത്യമായിട്ട് അതെ അമ്മ മോനെ ഇന്നും വിളിക്കത്തില്ല പക്ഷെ എന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് നേരം ഇന്നും വിളിക്കും മോനെ വിളിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഏ പക്ഷെ എന്നെ എന്നും വിളിക്കും മൂന്ന് നേരം വിളിക്കും അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാലോ ആരുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് എന്ന് എനിക്ക് കല്യാണി ആയിട്ടാ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവനും കൂടെ ചോദിക്കുന്ന അടുത്തത് ദിയ അമ്മയ്ക്ക് കല്ലു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ പെട്ടു പോയാണ് കേട്ടോ അവളെ എല്ലാം നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കും ഓരോരുത്തരും എല്ലാം നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കും കഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാം നല്ലതാ ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച കുട്ടും ബീഫ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അമ്മക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അമ്മക്ക് ഇനിയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇടിയപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത അവിടെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അച്ഛൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയേക്കുക അതെ സേവനാടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയേക്കുക അപ്പുകുട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ ഇറക്കി വിടും ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് നിത്യ ശ്രുതി ചേച്ചിയാണോ കല്യാണിയാണോ കൂടുതൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ മടിച്ച് ആരാണ് ഇപ്പൊ പറയും മടിച്ച് ശ്രുതി തന്നെ മടിച്ച് ശ്രുതിയ പിന്നെ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നത് ആരാണ് കല്യാണിയ ഞാൻ ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ അവള് അതുപോലെ കാണിക്കാൻ അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഞാൻ നാല് കാലേ വീഴുന്ന പൂച്ചയാണ് എനിക്ക് അതെന്നുള്ള സത്യവാദ് കണ്ടു തൊട്ടേ അങ്ങനെ കേട്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് എവിടാണോ ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മിങ്കിളായി ഭയങ്കര ഇതാവും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല ശ്രുചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ ശ്രുചേച്ചി ശ്രുചേച്ചി ഒരു വീട് കുട്ടിയാണെന്ന് പറയാം ചേച്ചി അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാൻ കുറച്ച് പാടാം അടുത്തത് ഉഷ പറഞ്ഞ ഉഷ ചേച്ചിയാണോ അമ്മയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം ഉഷ പറയാം എല്ലാവരുടെയും അസൂയപ്പെടുന്ന അമ്മായിയമ്മയുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ ആരുടെയും കണ്ണു തട്ടാതെ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാത്തതും ഇത് തന്നെ രശ്മി ശ്രുതി ചേച്ചിയും കല്യാണിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അമ്മ പറയാമോ ശ്രുതി ചേച്ചിയും കല്യാണിയായിട്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് കല്യാണിക്ക് എല്ലാത്തിലും പോസിറ്റീവ് ശ്രുതി അങ്ങനെയല്ല ശ്രുതിക്ക് ഇച്ചിരി താഴോട്ടോ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാ വീട്ടില് എല്ലാ ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യും മൂന്നാമത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ നമ്മള് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഏ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിയ ശ്രുചേച്ചിക്കും കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം വന്ന് ലൈഫിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് അതിന് വരരുത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഒന്ന് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെതിരെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് സമയം കാണാം ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് പിന്നെ എന്റെ ലൈഫിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും അതിൽ നിന്നൊരു പാഠം പഠിക്കും അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും ശ്രൂച്ചേച്ചി നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം കരയും കരഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സാമട്ടിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ നടക്കും പിന്നെയും കരയും പിന്നെ സാമട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഉദാഹരണം ഒത്തിരിയാണ് പണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം തടി കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കും അപ്പൊ എന്നോട് പറയും ഞാൻ തടി കുറയ്ക്കു വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ബെസ്റ്റ് വിശ്വാസം അപ്പൊ അമ്മ അവിടെ നീക്കും ഓടി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാം അമ്മ അമ്മ എന്തു അമ്മ ഇങ്ങനെ മോള് തടി കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പിന്നാണ് എനിക്ക് സ്വഭാവം മനസ്സിലായേ അഞ്ചു ദിവസം ഒരാഴ്ച എടുക്കും അത് കഴിയുമ്പോ തദൈവയായിട്ട് നിർത്തും അങ്ങനെ ആറാമത്തെ ഈ വർഷം ഇപ്പൊ ഒരു ഡയറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തുവാവും അശ്വതി ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി എന്തുവാണെന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് അശ്വതി ചേച്ചി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നാണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് തടിപ്പിക്കുവാണോ എന്ന് അല്ല ചേച്ചി അല്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് എന്നോട് തിന്നുന്ന ഞാൻ കണ്ടു ഞാനല്ല അടുത്ത ചേച്ചി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ അമ്മ പറയണം അടുത്തത്
എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ ഇത് കാണത്തില്ല എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ മന ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും പക്ഷെ അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ വീട്ടിലില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ അത് ശ്രൂ ചേച്ചി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അനന്തുവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രൂ ചേച്ചി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടത്തി ബാബു എടുക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ലങ്കി എടുത്തിട്ട് ചേട്ടന്റെ വൈഫ് അല്ലേ അപ്പൊ ചേട്ടത്തി അല്ലേ അപ്പൊ ചേട്ടത്തി ഭാവം എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പം എന്തേലും ഞാൻ വഴക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രൂ ചേച്ചി പറയും കല്യാണി അത് അങ്ങനെ അല്ല തെറ്റാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ അമ്മ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുമ്പം അത് ശരിയാന്ന് തോന്നും എനിക്ക് തോന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ സത്യം പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല അടുത്തത് സ്നേഹ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് കല്യാണിയും അല്ല അമ്മയ്ക്ക് ഫാമിലിയോടൊപ്പം പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പ്ലേസ് ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ പറയും ഞാൻ എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് എന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആളാ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളു നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ഞാനും അച്ഛനും കൂടി എന്നും അമ്പലത്തിൽ പോയി ചന്ദനക്കുറി മായ്ക്കത്ത് ഇവിടെ താമസമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും പോവായിരുന്നു കേട്ടോ മിക്കവാറും എനിക്ക് ഒന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും എന്നോട് ചോദിക്കും എല്ലാരും ഹണിമൂന്നല്ലേ പോന്നെ ഞാൻ എന്നും അമ്പലത്തിലായിരുന്നു പോന്നെ അവസാനം എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വരെ മെസ്സേജ് അയക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നും അമ്പലത്തിലാ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തം അവരെ കൂടെ നമ്മള് അങ്ങ് എവിടെ ആയാലും പോവും ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയാലും നമ്മള് ഫാമിലി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വേറെ വൈബ് ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഫാത്തി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം കേട്ടോ കല്യാണം എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് റിപ്ലൈ തരുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബോണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നോ അതോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വീടൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ബോണാണോ അമ്മയും അമ്മയും നമ്മള് തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതലും ഫോണിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ മുറി അടച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ ഗെയിം ഒക്കെ കളിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് പരാതിയാ കല്യാണി പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വന്തമാന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും എനിക്കത് കൂടുതലും വന്നത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ കൊച്ചൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അയ്യോ അമ്മയുടെ മഹത്വം ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ലോകത്താ ഫോണ് സിനിമ ഗെയിം കളി അല്ലേ അല്ലാതെ മിണ്ടുന്നില്ലെന്നല്ല നമ്മൾ എല്ലാരുമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും കൂടുതലും ഞാൻ മുറി അടച്ച് ഞാനിങ്ങനെ റൂമിലൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരു ജോലിയായിട്ടെല്ലാരും അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അത് ഞാനിപ്പോ ഈ കാലത്ത് പറയാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഇരുപത്തൊന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സിലോ കണ്ട ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ രാവിലെ എണീക്കത്തില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ രാവിലെ ഒന്നും എണീക്കത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് രാവിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ഏതൊരു അമ്മയമ്മ ക്ഷമിക്കും ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ചീച്ചേട്ടന് ജോലിക്ക് പോണല്ലോ അന്ന് ഉണ്ടായാലും സർവീസ് മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഹുണ്ടായില് സർവീസ് മാനേജർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ചേച്ചാട്ട് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് പോകണം ഞാൻ എണീറ്റ് വരുന്നത് എട്ടരക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോ കേട്ടോ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്നിട്ട് മുറിയിലോട്ട് അടുക്കളയിലോട്ട് ചെല്ലാൻ ഒരു ചെറിയ ചമ്മല സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ കാരണം ഷൂ ഇത്രയും നേരം ഉറങ്ങി പോലെ എനിക്ക് കുറ്റബോധം കാണും ഒപ്പം കേട്ടോ കാരണം അമ്മ രാവിലെ എണീറ്റ് എല്ലാ പണിയും തീർക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു ആറ് ശീലം തന്നെയാ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും രാവിലെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇവിടെ ഒമ്പത് എട്ടരക്കകത്ത് എല്ലാ അടുക്കള വേലയും ഒതുങ്ങും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതനയാകുമ്പോ ഞാൻ കയറി കുളിച്ച് ഞാനും അച്ഛനും കൂടി അമ്പലത്തിലും തുടങ്ങും കാപ്പി ദോശ ഏതായാലും കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്ന അറിയാം എന്നിട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കി വെക്കത്തില്ല ബെഡ്ഷീറ്റ് 
ണ്ടല്ലോ പകലാ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് ശ്രോ ചേച്ചി രാത്രി വിളിക്കുമ്പോ വരത്തില്ല അപ്പൊ ചേച്ചി ഇവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ കയറുമ്പോ അമ്മയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നോക്കുന്ന അമ്മ തന്നെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് കല്യാണ വീടൂടും പരാതിയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് പകരം പിന്നെ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സീച്ചേട്ടാണെങ്കിൽ എന്തോ സീച്ചേട്ടൻ ഞാൻ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നപ്പോ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് പാതിയായിട്ടായിരിക്കും അമ്മയൊക്കെ അറിയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് ഈ വീട്ടിലെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഫീലായി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ദിവസം നാല് മണിക്ക് എനിക്ക് അടുക്കളെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അമ്മ അമ്മയൊക്കെ ഞെട്ടി പോയി അച്ഛൻ അച്ഛൻ രാവിലെ നടക്കാൻ പോകും കേട്ടോ അപ്പൊ നീ മിട്ടാരിയടാ അപ്പൊ അച്ഛൻ രാവിലെ നടക്കാൻ പോയപ്പോ എല്ലാരും അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയേ നാല് മണിക്ക് എണീറ്റി അമ്മ പറഞ്ഞു എന്തോ അന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകണമായിരുന്നു ആ ജോലിക്ക് പോകണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ രാവിലെ എണീക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എണീക്കത്തില്ല കാരണം എന്റെ അമ്മയും എല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നതായാലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ലേറ്റായിട്ട് എണീറ്റ് നിന്നാലോ ഒന്നും ഒന്നും അമ്മ ഇതാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നല്ലേ നമുക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും അങ്ങനെ വന്ന് പക്ഷെ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ സീച്ചേട്ടൻ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ചോദിച്ചു അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ അന്ന് അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടി ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റി വന്നപ്പോ അമ്മ അമ്മ എണീറ്റ് അമ്മ അല്ല അന്ന് ഞാൻ അടുക്കള കയറുമ്പോ എന്റെ കൂടെ കല്യാണി പറഞ്ഞു അമ്മ പോയി കിടന്നു എണീക്കണ്ട അമ്മ താമസ എണീറ്റാ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഞാൻ എണീറ്റ് അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് കമൻസ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ രാവിലെ എണീക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അത് അന്ന് തൊട്ടാണ് രാവിലെ എണീക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴോ അന്നത്തെ ശീലം തന്നെ എനിക്ക് കാണിക്കണം ശില്പയാട്ടോ ചോദിച്ചേക്കുന്നെ അമ്മ സൂപ്പറാണ് ശ്രുതി ചേച്ചി അടിപൊളിയാണ് അത് ശ്രുതി ചേച്ചിയുടെ മോനാട്ടോ ഇട്ടെന്ന് പറയുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്ന അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്റെ മോള് ദ്രൗപതിക്ക് ഒരു ഹായി പറയുമ്പോ രണ്ടാളും കല്യാണി അപ്പുകുട്ടന്റെ ഫാൻ ആണ് ഹായ് ദ്രൗപതി കുട്ടി ഹായ് 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 അപ്പുകുട്ടെ ഹായ് കൊടുത്തോ ഹായ് കൊടുത്തോ അടുത്തത് അഞ്ചിമ അഞ്ചിമയാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അമ്മയുടെ അതായത് സിജിച്ചേട്ടന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിരി ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് എന്റെ കൊച്ചിലോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരി എനിക്ക് ആ ഞാൻ ആരോടെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കുറവാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും അപ്പുറമായിരുന്നോ ചേച്ചി ഞാൻ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടൊന്നും അല്ല ഓൾറെഡി ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ആ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ മോൻ കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണ് അങ്ങനൊന്നും ചിന്താഗതിയുള്ള ഇല്ല അന്ന് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും അങ്ങേ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഞങ്ങൾ എനിക്കും അച്ഛനും മനസ്സിലുള്ളായിരുന്നു ആ നമ്മളെ മോന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും നമ്മള് നടത്തി കൊടുക്കും അല്ല വേറെ അവളെ കുറിച്ച് വേറെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കി അങ്ങനെ വലിയ വീട്ടില് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ചേച്ചി ഒരു കുടുംബിനി മരുമകൾ എന്ന നിലയിൽ പത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും ശ്രുതിയുടെ അല്ല എന്റെ 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 ആ അവള് പത്തി പത്തും കൊടുക്കാം അവ നല്ലൊരു ഇതാ അവള് വീട്ടില് എല്ലാം നല്ലപോലെ നോക്കും വീടും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലായാലും അവരെ നോക്കുന്നതിലായാലും എല്ലാം നല്ല ഇതായിട്ട് നിക്കും ഇവിടെ താമസപ്പെഴേ ഉള്ള ആള് ഉളപ്പോയിട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തെ ആളാകെ മാറിപ്പോയി ശരിയാ സ്വന്തം
അടുത്തത് ക്യൂട്ട് ഗേൾ അമ്മു അമ്മയ്ക്ക് കല്യാണി ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഒരു മരുമകൾ എന്ന നിലയിൽ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ച മരുമകളാണോ കിട്ടിയത് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല എന്റെ നാത്തൂര് വന്നു ഇനിയിപ്പോ കൊളം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാ മതി മിണ്ടിയ ഞാൻ വായിൽ മടിയേറ്റു നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബം നോക്കാൻ അറിയാം ആഹാരം പാചകം ചെയ്യും എല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായം അല്ല മോശമായിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആര്യ ഉദയകുമാർ ഇത് ജോലിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ അല്ല കുറച്ച് ചില്ലായിട്ടിരിക്കുന്നു സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ആര്യ ഉദയകുമാർ ഹായ് കല്യാണി ചേച്ചി ചേച്ചി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു അമ്മയമ്മ വേണമെന്ന് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മൂപ്പുള്ള ആളെ കേട്ടണോ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രീചേട്ടനോട് പറയാം ശ്രീചേട്ടൻ പറയാം പൊട്ടിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് പോട്ടെ പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം സ്പെയിനിലോ യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരാളെ കിട്ടണോ അത് കിട്ടിയില്ല അത് അമ്മ പറയും പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കി പുറത്തോട്ട് അയക്കാം മോ പോത്തില്ല നാട് പോയിട്ടില്ല നാട് വിട്ട് പോത്തില്ല നാട് വിട്ട് പോത്തില്ല നീതലെല്ലാം വരും ഓക്കെ അടുത്തത് ചേച്ചിക്ക് അമ്മായിയമ്മയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഭാവം അമ്മായിയമ്മ ഇനി ചുരിദാറൊക്കെ ഇടിയിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഭാവം ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ മതി പണിയെല്ലാം ചെയ്തോളൂ പണിയെല്ലാം ചെയ്തോളും കേട്ടോ പിന്നെ അമ്മ ചുരിദാർ ഇടിയിപ്പിക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ നല്ലതായിരുന്നു ആ അമ്മ പണിയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തോളും കേട്ടോ അമ്മ വലിയ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ എങ്കിൽ മാത്രമേ അമ്മ കിടക്കത്തുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധം ഒന്നും എണീക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചാടി ഇടിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യും ലക്കി ഗേൾ ശ്രുതി എന്നിട്ട് അടുത്തത് അമ്മായിയമ്മ ഇനി ചുരിദാർ ഇടിയിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനിത് കുറെ വർഷം മുമ്പേ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അമ്മ ആയില്ല പക്ഷെ ഇത്തവണ ഞാൻ ചുരിദാറായിരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് വിട്ടോണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൂടെ അമ്മയ്ക്ക് ചുരിദാറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കൊടുത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയും കൊണ്ട് പോയിട്ടേ വാങ്ങത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് സെറ്റ് ആകുന്നത് അമ്മയും കൊണ്ട് പോയി തന്നെ വാങ്ങത്തുള്ളൂ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അമ്മ ചുരിദാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കും പ്രോമിസ് വേണമെങ്കിൽ ചേച്ചിയെ ഞാൻ സാരിയിലേക്ക് നൈറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും ആയിരിക്കും കാരണം പ്രായത്തില് അമ്മ ഇച്ചിരി ഫ്രീക്ക ആ അതിപ്പോ എഴുപത് എൺപത് വയസ്സുണ്ട് പക്ഷെ ചേട്ടനെ ഞാനിപ്പോ ഇച്ചിരി മുന്നോട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അനിയത്തി ഇപ്പോഴും നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതി കിടക്കുന്ന അമ്മ ഏച്ചിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഭാവം വേറെ മാറ്റി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂമ്പിട്ട് കുത്ത് കഴിഞ്ഞ വേഗം പറ മാറ്റി പറ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഭാവം എന്തു തന്നെയില്ല ഒന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ചെലച്ചോണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും അമ്മ ഏത് സമയം ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ചെലച്ചോണ്ടിരിക്കും അമ്മ ഇത് കേട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അടുത്തത് നാലാമത്തത് അമ്മയ്ക്ക് കല്യാണി കല്യാണി ചേച്ചിയെ പോലെ ഒരു മരുമകളെ കിട്ടിയതിൽ എന്തോ എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അടുത്തത് അനുശ്രീ കല്യാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും അതിന് ഉപ്പും കുളിയും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അമ്മ ഉപ്പുമുളിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറ്റം പറയും 
അമ്മ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും നേരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സിന്ധു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഓട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത് സജിത ടു സിജു ചേട്ടൻ മാം അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്യാണ ചേച്ചി കെയർഫുൾ ആണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ആ അത് ഞാൻ പറയാം അമ്മ മാറാക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുഞ്ഞു കളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് യൂട്രസിന്റെ അല്ലായിരുന്നു അമ്മ ഓപ്പറേഷൻ അയ്യോ യൂട്രസ് ആയിരുന്നു അമ്മ അല്ല സോറി കേട്ടോ അപ്പം ആ സാധനത്തിന് അന്ന് ആശുപത്രി എന്റെ കൂടെ വന്ന കല്യാണിയാ ഓടി നടന്ന് ഓടി നടന്ന് അത് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആ പക്ഷെ അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആന്ന് കേറും തിരിച്ചിറങ്ങും തിരുന്നു അവസാനം പൊതപ്പില്ല അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ കണക്കു കേട്ടോ ഞാൻ മാത്രമേ കൂടെ നിക്കുന്നുള്ളു അപ്പം ചേച്ചി താഴെ വന്ന് താമസിച്ചാ കാരണം ഈ പുത്രനെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് വരണ്ടേ അപ്പൊ ഞാനേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനവിടെ വന്നപ്പോ അമ്മ തണുത്ത് വിറച്ചൊക്കെ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് പൊതപ്പ് കൊണ്ടൊന്നില്ല നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആന്റിയെ സോപ്പിട്ട് ആന്റിക്കുള്ള പുതപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പുതച്ചു കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് പോയി തിരിച്ചു കയറി വന്നപ്പോ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഞാൻ അമ്മ അമ്മ വിശു ബോധം കിട്ടി കിടക്കുവാ അപ്പൊ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പേടിയായി കേട്ടോ സങ്കടം വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബോധമൊക്കെ വന്ന് സെറ്റായി ഞാൻ നല്ല കെയറൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര ഉള്ള ബോധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ നിന്നു അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു അത് ഇപ്പോഴാണേലും ഞാൻ ചെയ്യും കേട്ടോ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും ഇല്ല ചെയ്യത്തില്ല പുതുകാലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ദേവി കൃഷ്ണ കേട്ടോ ചേച്ചിക്ക് സെക്കൻഡ് ബേബി പ്ലാൻ ചെയ്യൂ ഇനിയെങ്കിലും അപ്പൊ യു കെ ജിയിൽ ആയല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞു വേണ്ടേ വേണം രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞു വേണം അത് ഇച്ചിരി അപ്പൊ വലുതായാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാലോ എനിക്ക് ഇവിടെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സഹാന ഏറ്റവും നല്ല മരുമകളാണ് ചേച്ചി എന്ന അമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയ മോമെന്റ് ഏതാ ഞാനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മരുമകളെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നിയത് അമ്മ ഓരോരുത്തടുത്തൊക്കെ അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കോ അമ്മേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയണം അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കുണ്ടിക്ക് കുരു വരും കുരു അമ്മയ്ക്ക് വയറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുരു വരും കേട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ പഴുത്തതായിട്ട് ഇല്ലെ ഇല്ലെ പഴുത്ത് വരും ഇപ്പൊ ഇല്ല പണ്ട് വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ അതിപ്പം ഈ നമ്മുടെ ആറ് വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പം അത് അത് എനിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ കൊഴുപ്പ് കൂടുമ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും വരും എനിക്കും വരാ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുരുപ്പ് വരെ വന്നിട്ട് പഴുത്തതാകും അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അത് വരുമ്പോ ഞാനത് പഴുപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഒട്ടിച്ച് മരുന്ന് വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ് ജെയ്സ് വന്ന് അങ്ങോട്ട് മരുന്ന് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ആ പഴുപ്പും എല്ലാം എനിക്കും സൂചിയൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാ എന്നിട്ടാണോ പ്രസവിച്ച മുതലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഞാനത് ഇത് കുത്തുവൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയാണ് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും ആ പൊക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഒരുപാട് പഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കാണും അപ്പൊ ഞെക്കി 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 ആ ചോര വരുന്നവരെ ആ പഴുപ്പ് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിട്ട് അത് ഒന്ന് രണ്ടും ഒന്നും അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് വരുമായിരുന്നു അത് ഫുഡ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് സെറ്റ് ആയി അതെല്ലാം അമ്മ അതെല്ലാം കല്യാണി എന്നെ വൃത്തിയാക്കി മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് പിന്നെ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടുന്നതും എല്ലാം ഞാനാണ് ഞാൻ അല്ലെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്തെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ കാണും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്